Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial MongoDB. Materi kali ini kita akan membahas operator all. Nah, untuk memulainya silakan teman-teman buka uh, client tools MongoDB-nya. Nah, saya menggunakan Visual Studio Code. Pastikan teman-teman sudah menjalankan dockernya ataupun local environment-nya. Oke, okay. ini sini saya akan menggunakan uh, database yang sebelumnya kita gunakan yaitu database inventory. Saya akan create new playground ya seperti ini. Kemudian ini akan saya hapus terlebih dahulu seperti ini. Nah, kemudian saya akan kecilkan. Pertama saya akan membuat sebuah konstanta. Konstanta untuk variabel mydb. Nah, MyDB-nya akan kita isi dengan nama database yang akan kita gunakan, yaitu inventory. Nah, kemudian kita akan use MyDB seperti ini. Kemudian kita akan coba keluarkan DB-nya. Nah, untuk awal-awal ya. Ini saya coba run. Oke, ini sudah terseleksi ya. Nah, sekarang kita coba tampilkan. Nama koleksinya adalah barang. Nah, kemudian kita akan coba tampilkan dulu semuanya. Nah, cobaran. Oke, ini adalah datanya. Dokumen yang bisa kita gunakan untuk latihan kali ini. Oke. Perintah dasar atau fungsi dari perintah all adalah digunakan untuk mendapatkan dokumen yang berisi larik yang kita tentukan. Nah, larik itu adalah array atau list ya. Nah, perintah dasarnya seperti ini. Ini misalkan ada sebuah fill. Nah, kemudian pisahkan dengan titik dua seperti ini. Tambahkan kurung kurawa lagi. Nah, kita definisikan dolar all seperti ini. Kemudian kita pisahkan dengan titik dua. Nah, di dalamnya kita definisikan simbol larik atau simbol ray. Nah, kita masukkan elemen satu. Misalkan pisahkan dengan tanda koma. Elemen 2, eh, pisahkan dengan tanda koma, dan seterusnya. Kalau misalkan teman-teman memiliki elemen lebih dari satu, Nah, ini perintah dasarnya seperti ini. Nah, kita langsung contohkan untuk eh, menarik data larik atau array ya. Di sini kita memiliki array untuk warna. Nah, ini kan ada color nih. Nah, kita coba eh, masukkan dua warna yang memenuhi syarat. Kita akan coba masukkan db dot collection barang dot dot find nah kemudian di bagian dalamnya kita akan coba tambahkan color nah field yang akan kita filter adalah color pisahkan dengan titik dua kemudian di dalamnya saya akan menambahkan operasi all operasi all kemudian nah bubuhkan tanda larik atau array nah seperti ini nah warnanya akan saya definisikan black koma nah kemudian saya akan definisikan white nah jadi saya akan me <coughs> akan memunculkan field yang berisi larik yang mengandung black dan white ini saya coba jalankan nah ini data yang kita bisa keluarkan di sini ada black white ya kemudian di sini ada white black purple dan ini ada black white Untuk lebih jelasnya saya coba keluarkan dua field saja ya pisahkan dengan tanda koma misalkan name nah kita akan keluarkan name dan color seperti ini oke ini coba kita jalankan nah bisa dilihat di sini ini larik untuk color ini larik untuk color nah kita mengandung dua nama ya white black white black white black jadi yang mengandung kedua nama itu akan dimunculkan nah perintah seperti ini ini setara kalau misalkan kita menggunakan operator n jadi kita e, mendefinisikan operasi e, yang harus keduanya bernilai true setara dengan operasi n nah kita coba dengan operasi n ya misalkan saya ambil db dot barang dot dot find nah kemudian di dalamnya ini akan saya tambahkan kurung kurawal nah kita tambahkan 
n nah operasi n di dalamnya kemudian saya bubuhkan larik seperti ini artinya kita akan membuat operasi lebih dari satu n nah sini misalkan saya akan mengambil color karena field yang kita gunakan di atas juga color ya color nah misalkan di sini kita definisikan black nah kemudian kita pisahkan dengan tanda koma kita kurung kurawa lagi color titik dua nah di sini saya definisikan white white seperti ini ya oke kita coba jalankan nah ini datanya ini ada yang white nah ini juga sama nah ini juga sama untuk lebih jelasnya kita akan tampilkan hanya dua field saja nih kita tambahkan di bagian bawah kemudian kita jalankan nah datanya sama ya ketika kita menggunakan operator all seperti ini dan kita menggunakan operator n ini juga menghasilkan data data yang sama jadi silahkan teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman uh, ingin uh, keluarkan nah kalau misalkan teman-teman hanya dua seperti ini memang uh, kita bisa menggunakan operasi n tapi kalau misalkan sudah banyak lebih disarankan e, menggunakan yang ini. Oke kurang lebih seperti itu untuk operasi all ya. Nah untuk rujukannya teman-teman bisa cek di sini ya. Ada MongoDB query all. Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi untuk rujukannya. Di sini ada penjelasan lebih detail lagi. Ada nested array. Nih ya. Kemudian di sini juga ada contohnya. Nah nested array. Ada array di dalam array. Nah, simbolnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa baca-baca dan lakukan percobaan. Di sini juga ada contoh datanya. Nah, teman-teman bisa pakai. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.